സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ അറിഞ്ഞതോടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ നിന്നില്ല പകലെന്നില്ല കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തകർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതും സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഏകദേശം പത്ത് മണിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുകയുണ്ടായി ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇറ്റലിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി മാത്രമേ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റൂ അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ ഒട്ടേറെ മലയാളികളുമുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും യാത്രക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലടിയന്തിരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം രാവുകളില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം നടത്തി സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും പറയുകയുണ്ടായി അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ഇന്ന് മുതൽ സാനിറ്റൈസർ ലഭ്യമാകുമെന്ന് സാനിറ്റൈസർ വെക്കുവാണ് ഏത് സർക്കാർ ഓഫീസിലാണ് സാനിറ്റൈസർ വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും കിട്ടാനില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മൂക്കിന് താഴെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും കിട്ടാനില്ല അത്യാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പതിനു മടങ്ങ് വില സാധാരണ പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്കും പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കും ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാസ്കിനൊക്കെ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ പോലും കിട്ടാനില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ മാസ്കിനും സാനിറ്റൈസറിനും വേണ്ടി ജനം നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് അതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ടയിലും റാന്നിയിലുമുള്ള കമ്പോളങ്ങളിലെ കടകൾ മുഴുവൻ അടച്ചു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല വീടുകളിലുള്ളവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്ഥിതി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ അതിന് മുൻകരുതലിൽ എടുക്കുന്നത് ആ മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പലരും വീടുകളിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ആളുകൾ ഇത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പല കടകളിലും ആവശ്യത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കോ ഒരു തള്ളലിനൊരു കുറവുമില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ തന്നെ ഇതെല്ലാം ലഭ്യമാണോ ഒന്നുകിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും പോലും അത് യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാണോ എന്നെങ്കിലും തിരക്കി അതിനുവേണ്ട സംവിധാനങ്ങളും അതിനുവേണ്ട നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും